este espacio de noticias, amigos del auditorio, que nos iba a acompañar el candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta. Le damos, como siempre, la bienvenida. Abel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jesús, y buenos días a tu auditorio. Aquí estamos precisamente para platicar de todo lo que nos interesa a los cajemenses, que no solamente es el interés de hoy ni mañana, de los próximos años. Abel, ¿pero se deja la gente que le platiques a cómo están las circunstancias hoy en día? Fíjate que efectivamente el, tu planteamiento es importante. Y creo que lo habíamos comentado desde la primera vez. El gran problema ahorita, todo el mundo te va a decir, hombre, yo soy el más bueno y Juan Camarena. Sí, ¿no? no, sí, sí. Y sí. la gente no sabes cómo me quieren. El huicho. Ándale, <risa> te das de cuenta. Pero en realidad, yo siento que la mayor parte de la gente está muy decepcionada. Y eso para mí es una preocupación. Porque al final de cuentas, eh, sí es cierto que las últimas administraciones nos ha ido como en feria, con gente corrupta, con gente inepta, con gente que aprovecha los cargos para beneficio personal, sus compadres, sus papás, hablan algunos de los papás, que por cierto, ya también hoy en algunas candidatos o candidatas se les habla del papá. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas han decepcionado a la ciudadanía. Nomás que hay que recordar algo, Jesús, y sobre todo a la ciudadanía. Si estamos en, con inseguridad, el, el, lo que haga el gobierno bien o que haga el gobierno mal, repercute directamente en nuestra familia, en nuestras personas, en nuestro futuro. Si hablamos de inseguridad, si hablamos de baches, si hablamos de drenajes colapsados y de que no hay futuro en Obregón, tiene mucho que ver con el gobierno. Por eso es importante elegir bien. Nos hemos equivocado, no se decepcionen, hay que elegir bien. Hay que entender que detrás de la mayoría de las planillas están los mismos. Si no quieres ver el nombre de Rogelio de Faustino, o si te gusta el nombre de Rogelio y Faustino como gobernaron, pues vota por Anabel Acosta, no hay ningún uh -huh. problema. Si te gusta que los regidores sean con línea, pues vota por los regidores de, del PRI o, o vota por los regidores de, de Morena. Esos reciben línea. Entonces, ese es el problema. Y, pero sí, vuelva lo mismo. Eso tiene mucho que ver con nosotros. Y por eso es importante que participe en este 6 de junio. ¿Y eres bravo, oye? Pues siempre he sido igual, muy directo nada más. Yo no soy bravo. Oye, me llamaba mucho la atención cuando, cuando hacía los señalamientos contra el Roger, contra Faustino... Y, y que pues muchos eh, te visualizaban como del mismo partido que ellos, ¿no? Mira, cuando yo estuve en el PRI, acuérdate que yo fui una persona que siempre señaló las cosas que no me gustaban en el PRI. Ajá. Incluso en, como diputado local voté muchas veces en contra de lo que el PRI hacía de arreglos con el PAN, pero además lo decía en aquel tiempo. Yo creo que Rogelio y Faustino te lo pueden decir si tuvieran la... Me interesa el valor de decirlo. Yo se los dije muchas veces, esto no estoy de acuerdo y te lo voy a decir. Y lo hicimos públicamente. En algunas radios, por ejemplo, tuvimos enormes diferencias. Ellos expusieron a uh -huh. través algunas veces de sus empleados y otras veces directamente. Pero yo se los dije a ellos todo lo que no estaba de acuerdo. Así que dentro del PRI fue una figura igual que hoy, muy directa. Uh -huh. ¿También estuviste con el PAN? No, no yo nunca he estado con el PAN. ¿Con bueno, padres en la administración? Ah, bueno, pero no, no como partido. O sea, en una administración, a mí me invita... Cuando termina la administración de Burs, que obviamente... qué aceptaste ahí? Hoy? Mira, yo creo que hay algo que queda muy claro. El servicio público es eso. No debe tener partidos. Uh -huh. Entonces, cuando a mí me invita a Padres, te lo comento personalmente, yo pregunté por qué razón me pedían que yo me quedara. ¿Por qué era yo? Sí, sí, sí. Y me dijeron que todas las instituciones que tenían que ver con seguridad pública en el país a nivel federal, que a su vez supervisan o nos están checando, sobre todo en frontera, a los procuradores, habían coincidido que era una persona totalmente honesta, de los mejores resultados en el país, y que teníamos uh -huh. el, el Estado en paz, que no arriesgara eso. Y así fue el planteamiento de Padres. Apóyeme, lo que importa es la seguridad del Estado. Usted puede ser, practicar cualquier religión y cualquier partido político, mientras que en el gobierno estemos trabajando juntos por la seguridad de nuestro estado. Y ese fue el planteamiento de padres en ese momento. ¿Cuánto cambiaste ahí? Dos años, cuatro meses, aproximadamente dos años, cinco meses. ¿Y tú te sales o te dan las gracias? No, me salgo, incluso me vengo de candidato a diputado local. Uh -huh. Entonces, hasta ahorita no me han corrido. El Abel <risa> robó, el Abel la, eh, la regó, ya no hizo las cosas bien, ¿no? ¿Qué te hasta está diciendo ahorita. la raza ahí en, la, en las colonias, Abel? Como te digo, la verdad es que hay mucha como podríamos decir, decepción, incredulidad, y te dicen que todos ¿Te da somos miedo iguales. eso como candidato, Abel? Fíjate que me preocupa como ciudadano. Ajá. Me preocupa como ciudadano que la gente no vaya a participar, porque entonces el futuro de KGM es más inseguridad, más problemas en los servicios públicos. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Por eso doy la cara y vamos a platicar directamente con la sociedad para decirles, oigan, además hay otra fórmula también. Nosotros, yo no soy solo, ¿eh? 
Voy con una planilla de regidores, la mayoría de ellos muy jóvenes, sin ningún compromiso. Aquí tuvimos Gente capaz. a Cris. Cristina, sí, Cristina sí, Nava sí. Padilla, sí, sí es. Es una muchacha con una capacidad extraordinariamente buena en todo. ¿eh? Ella es sorda, como pudiste uh -huh. tener a la vista, evidentemente, en su momento. Pero que obviamente va por el tema de inclusión. Pero no créame que no está por ser discapacitado, una persona con discapacidad. Está ahí porque tiene una gran capacidad intelectual y porque claro. tiene mucha voluntad de mejorar las cosas. Ella habla personalmente, obvio, del segmento de población que representa, pero también habla de acabar con la corrupción, también habla de acabar con la inseguridad. Entonces, de esos muchachos, de esa gente es la que queremos. Más del 50% de planilla y sin ningún compromiso. ¿eh? Si tú analizas con la información adecuada las planillas de los demás, ya sabemos quiénes están detrás de ellos. Y tenemos que acabar con lo que está pasando ahorita en el ayuntamiento, que están votando por donde les dan línea, uh -huh. no por donde los cajemenses nos O sea, interesa. ¿sí van a ser independientes en ese sentido? ¿Lo vas a dejar? Lo hemos dicho y me dicen, lo que les, siempre les he dicho es, ustedes son libres, ¿eh? no los puso nadie más que la sociedad. Hay quienes personalmente y antes de cualquier otra cosa me lo dijeron, pero si no me gusta algo lo voy a votar en contra. Claro que de eso se trata. Uh -huh. Son totalmente libres. ¿eh? Es más, búscale sus perfiles. Eh, y todos ellos eh, son gente que no trae ningún compromiso político, que a lo mejor ni siquiera pretenden estar en una carrera política. Uh -huh. Entonces, o ahorita ellos van tratando de cambiar. Al ser jóvenes, les interesa que el futuro de ellos y de sus hijos, que no está asegurado, obviamente cambie en Ciudad Obregón, porque ellos lo dicen, ahorita mi futuro está en el aire. Incluso muchos de ellos tienen el riesgo de salir de la ciudad si no lo hacen bien. Claro. ¿Te preocupa el municipio ahorita, Abel? ¿Cómo lo estás viendo? No solamente me preocupa, me da tristeza, lamento. Imagínate hacer recorridos en las calles y que, que las changarritos aquellos de Colonia donde había un mostradorcito no. y te despachaban, hoy tienen una no, reja. No, reja tras reja y ya no puedes Increíble, llegar. eso es una situación de angustia, de desilusión que dices, ¿por qué nos dejamos hacer esto? O una persona en una colonia del sur me dice, yo le quité las ventanas a mi cuarto por miedo, soy una mujer sola. Uh -huh. Y en mi cuarto me encierro, no tiene ventanas por miedo. O bien en las colonias te dicen no podemos ir ni a la tienda. Entonces esas cosas las vamos a acabar, las vamos a cambiar. Podemos mejorar mucho la seguridad pública y la vamos a hacer. Claro. Vamos a hacer. Bueno, tu tema central entonces, y creo que es la principal preocupación de los cajemenses en este momento, es la cuestión de la seguridad. ¿no? A ver. Totalmente. Yo en lo personal, mi experiencia en servicio público ha sido seguridad pública. Desde la Procuración de Justicia, que como lo comentabas ahorita, tuve la oportunidad de trabajar con dos gobernadores uh -huh. de dos partidos distintos. Tuve la oportunidad de ser eh, director o secretario de Seguridad Pública. Tuve la oportunidad de estar en la Subprocuraduría de Justicia, por lo menos en otras dos o tres administraciones, por varios años. Eh, he estado de subsecretario de Gobierno, pero en materia de seguridad está garantizada la experiencia. Y dos... Los resultados son los que me llevaron a hacer carrera en el servicio de seguridad. Hoy quiero esa, esa experiencia, ponerla al servicio de los cajemenses. Estás haciendo una pregunta muy buena. Hay muchos comentarios ahí apoyando ahí tu campaña, eh, eh, tu candidatura, mi estimado Abel. Pero dice, me llama mucho la atención uno, Guillermo Borrego, dice una pregunta. Si no ganara Abel, ¿estaría de acuerdo si le ofrecen la Secretaría de Seguridad Pública, gane quien gane? ¿Tomaría el puesto para bajar la violencia en Ciudad Obregón? No, porque lo primero que tendría que hacer es convencer al presidente municipal. Yo quiero ser presidente municipal para no tener que dudar si me van a dar presupuesto, si las acciones que tenemos que hacer convencen al presidente. Uh -huh. O sea, yo voy a ser el encargado de seguridad pública. El presupuesto prioritario, no de palabra como lo hicieron estos, sí. va en seguridad pública. La capacitación, la Entonces, profesionalización del equipamiento. ¿Quién es el presidente municipal? Es 10-1. En clave de seguridad, por ejemplo, es 10-1, ¿eh? El director es del 10-2. Si tú que estás de asesor o de director de seguridad pública, oiga, señor presidente, mire cómo la ves si hacemos esto. ¿Me da presupuesto? Ah, no, pero es que tengo que pavimentar la calle aquella, pues de aquello sí me da imagen. Entonces, eh, con eso yo no quiero estar batallando. Entonces, yo no estaría de, de asesor ni de director de nadie. ¿no? Pregunta para el licenciado Murrieta. ¿Qué opciones e ideas tiene como candidato para solucionar la inseguridad, hablando en general, siendo el crimen organizado, los homicidios, desapariciones forzadas? ¿Qué es lo que más... Eh, tiene bajo el miedo a KGM. ¿Qué opciones tiene? Mira, el, la seguridad es, es todo un sistema que tienes que hablar desde prevención. No me va a alcanzar el uh -huh. tiempo no, en radio, no, no, aquí no van a pero llegar. te planteo los objetivos. Primero que nada, tienes que acabar con la impunidad. Cuando suceden los delitos como están sucediendo en KGM y nadie se hace responsable de ellos y menos de castigarlos, evidentemente esto va a seguir aumentando. Uh -huh. Y el delito que más tienes que combatir es la distribución de drogas. La distribución de drogas se combate 
evitando su consumo y evitando su distribución. Las dos segmentos van a ser eh, atendidos con mucho profesionalismo. Y tercero, la verdad, para acabar con la impunidad, tenemos que haber mucha denuncia. La gente ahorita no confía en Jesucristo y aparte las autoridades. No les conviene que tú vayas a presentar una denuncia. Nosotros vamos a poner un departamento, un área en, en Cajeme, donde tú como ciudadano no tengas que dar las vueltas, las vamos a dar por ti. ¿Cómo? Vamos a ponerte abogados, un área que le vamos a llamar Procuración de Justicia para los cajemenses, Ajá. donde tú autorizas, porque la ley lo permite, sí. yo te autorizo a ti que des las vueltas por mí y por internet, por sistemas, vamos a estar en comunicación contigo para que tú no tengas que dar las vueltas. Yo soy el que voy a dar las vueltas como municipio y no es gratis, ¿eh? Es que si no ponemos la denuncia, no Ajá. vamos a obligar a las autoridades a que castiguen. Entonces, yo tengo que facilitarte a ti la denuncia y darte resultados. Y vamos a obligar a la autoridad a tenerlos con un abogado que diga, oiga, usted no desahogó la inspección, oiga, usted no desahogó la pericial, le falta declarar a estas personas. Uh -huh. Entonces, esa área para poner a trabajar a la fiscalía va a ser por cuenta del ayuntamiento para acabar con la impunidad. Entonces, tú vas a tener un departamento, oye, me robaron. Te hago la denuncia, me la autorizas como abogado, yo te voy a dar las vueltas, dame tu correo y vamos a estar en línea. Y además, voy a pugnar, voy a exigir, le voy a exigir a Ricardo Bux, próximo gobernador del Estado, uh -huh. que ponga en práctica el artículo 51 del, nuevo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué sería cuál? Ese dice que todas, hasta las denuncias pueden ser en línea. Tú no tienes por qué ir a la Procuraduría. Eso nadie lo sabe. Porque el gobierno no le conviene que lo sepas. No le conviene que tú puedas presentar denuncias en línea uh -huh. y que tú puedas estar checando tu expediente en línea. No, hombre, tú vas a la Procuraduría y el ministerio que salió, que fue a comer, que al rato va a venir y ahí te tienen y mejor te desesperas, te vas y ya dejas la bronca. ¿no? Fíjate que esto incluso yo se lo planteé a la gobernadora Pablo Vich, evidentemente no le interesa lo más mínimo. No, no, peló, ¿eh? ¿no? no por supuesto, que ni en eso ni en muchas cosas, pero esto no le conviene. No le conviene a la gobernadora porque no puede salir con un discurso de que están bajando los delitos cuando las denuncias aumentan. Entonces, a ti como ciudadano te ponen todas las trabas para que no denuncies y el gobierno pueda decir, como lo dice, es que los delitos patrimoniales están bajando. No es cierto. La gente no tiene confianza en denunciar y tú como gobierno le pones todas las trabas. A ver, finalmente, ¿cómo estás convenciendo a la gente para que vote por ti? Bueno, estamos convenciéndolos primero que nada con que nos conozcan, que yo soy gente de Obregón, traigo de respaldo no solamente mi experiencia en el servicio público, mi familia. Uh -huh. Yo soy una familia de Cajeme que muchos conocen a todos mis hermanos. Sí, ¿cómo no? Que les vamos a garantizar que ese, esa imagen... Esa situación personal está en respaldo a que yo voy a, no voy a ser igual que los demás. Está mi experiencia en el servicio público. Ningún otro candidato te va a garantizar ser él quien dirige el servicio público de seguridad. Soy yo nada más. Y aparte todavía tenemos un grupo de regidores muy jóvenes, pero muy preparados, que tienen tres características. Libres, capaces y están ahí por sus méritos. Si tú crees que Abel Murrieta en un momento dado puede hacer lo que le dé la gana o no cumplirte, ahí están los jóvenes con un voto en Cabildo, que también te van a dar. Y toda la, toda la planilla, ¿eh? tenemos a Manuel Sánchez de Pueblo Yaqui, una persona que ha estado siempre en Cruz Roja, en Edina Coronado, maestra de Lidson Jubilada, con 35 años de servicio, todos sus alumnos te pueden dar uh -huh. las referencias de ella. Tenemos a Mari Gómez, alguien que ha estado siempre al servicio de las eh, personas de la tercera edad. Todos tienen un mérito y una causa para estar ahí. Entonces, creo que la planilla es una gran garantía para todos. ¿Vas a ganar a mí? Vamos a ganar. Digo, no voy a ganar yo, vamos a ganar todos. Claro que voy a ganar porque tenemos la voluntad y la capacidad para cambiar el rumbo de Cajeme de Adevera, no de mentiritas. Uh -huh. sí, a ver, vuelvo a retarlos. ¿Quién de todos sí, puede decir que va a ser cargo de la seguridad? Yo sí. Lo yo que sí. pasa es que ese discurso de que yo, este, ya ves antes hasta notariaba, ¿no? Yo conmigo, mira, vamos a firmar esto del notario. Tú no necesitas notario. Yo no necesito notario, pero además vuelvo a repetirte. Ahí está toda la planilla que me respalda, están mis antecedentes familiares y están mis antecedentes de trabajo. Y yo soy de Obregón, no me voy a ir como el que notarió, por cierto, ya no vive aquí. <ríe> Entonces, yo me voy a quedar. Uh -huh. ¿Sí? Y acuérdate también que hay un compromiso que es de grupo. Está Ricardo Burs, Eduardo Flores, Manuel Scott, Clarisa Flores, Denise, ¿sí? Denise Navarro. Son gente que todo mundo conoce de Obregón. Y sabe sus antecedentes. Yo creo que si conocen a Ricardo Burs, saben que no va a robar, que viene a servir. Lalo Flores, una activista a favor del agua de Obregón. Clarisa Flores, una mujer de trabajo, tiene su propia empresa. Y Denise, una luchadora en las áreas sociales de muchos años. Entonces, es una garantía lo que estamos ofreciendo. Pues trae buen movimiento en redes, mi estimado Abel. Si esto se transforma a votos el próximo 6 de junio, pues les va a ir bien. Vamos a ganar todos. Bueno.
Gracias. Ya dijiste, aquí te vamos a entrevistar el 7 de junio. Va a ser lunes, ¿no? El 7 de junio, sí. aquí nos vamos a ver. Claro que sí. A ver, muchísimas gracias. Nos gracias vamos a una pausa. Regresamos con más claro. información.